கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னப்போ அது வந்து அவ்வளவு பெருசா தெரியல இன்னைக்கு என்னமோ திடீர்னு ஒரு பெருசா தெரியுது சந்தோஷம் அண்ணாமலை வளர்றான்றது இது தெரியுது காமிக்கிறது அறநிலைத்துறை இருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறது அவர் சொல்றார் அறநிலைத்துறை ஒழித்து விடுவோம் அந்த குப்ப சிலைய பத்தி பேசுறதுக்கு ரொம்ப அவசியமா இருக்கு கோவிலுக்கு போறவன் கோவில்ல பெருமான தியானம் பண்ணிட்டு உள்ள போனோம் அந்த பெருமாள் மேல செருப்ப தூக்கி அடிக்கிறானுங்க ஒருத்தன் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அடிச்சுட்டு போனான் ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த அந்த கோவிலுக்குள்ள மாற்று மதத்தவர்கள் உள்ளே வந்து கொண்டு போகிறார்கள் சிலையோடைய விக்கிரத்தை ஒரு கோவில கதவுல போட்டிருக்காங்க பெரிய சிலையா சார் ஆமாமா கோவிலுடைய கதவுல கோவிலுக்கு உள்ள உள்ள பிள்ளையார் கோயில் நினைக்கிறாங்க அந்த கோவில இருக்கு ரெண்டு பேருமே ஓட்டு பிச்சைக்காரர்கள் இவர்கள் இருவருமே மக்களுடைய நலனுக்கு யாருமே கவலைப்படும் காவேரியில தண்ணியே இல்லைங்க அந்த திருக்கண்ணபுரத்துடைய கோவிலுக்கு உள்ளுக்குள்ள பெருமாளுக்கு முன்னாடி கர்ப்ப கிரகத்துல மேல சீலிங்ல தேவதைகளை வரைஞ்சி வச்சிருக்காங்க கிறிஸ்துவ தேவதைகளை தெரு தெருவுல பூரா மாடு ஒரு நாலு பேரை முட்டிடுத்து அது அந்த 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 மாடை வந்து ஒரு முத்தர் முட்டி இருந்தே போயிட்டார் திருவல்லிக்கேணி யாரோட தொகுதி உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தொகுதி கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு செத்தாங்களே அவங்கெல்லாம் என்ன பிபி சுகர்ல செத்தாங்களா கள்ளச்சாராயத்தினால செத்தாங்களா இந்த தாத்தா போனதுக்கு அப்புறம் அவர் மட்டும் அவர் வந்து மாடு முட்டி போகல அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அஞ்சு பைசா கொடுக்காம அவங்க அவங்க குடும்பத்தையும் நீங்க பேட்டி கொடுத்து வச்சா என்ன அர்த்தம் சேகர் பாபு வந்து சொல்றாருல்ல நிலத்தை மீட்டும் அதெல்லாம் இந்துத்துவக்காரர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திருவல்லிக்கணியில பசு மாடு வைத்திருக்கிறவர்கள் எந்த கட்சிக்காரர்கள் அவர் சொல்லுவாரா ஆனா சும்மா நான் மீட்டேன் சும்மா இந்த அடிச்சு விடு சேகர் பாபு சொல்றது நான் ஒரு பொருட்டாவே நினைக்கிறது எங்கேயாவது கணக்கு இருக்கா ஸ்ட்ராங் ரூம்ல எத்தனை விக்கிரகம் இருக்குன்னு அமைச்சர் சேகர் பாபு அடிச்சு விடுவாரா நாளைக்கு ஒரு அல்ல அறிக்கை கொடுப்பாரா அடிச்சு விடு சேகர் பாபு ஏன்னா அது போலியான விக்கிரம் வாயில பாம்பு இருக்கிற மயில் இங்க இருக்கு வாயில பூ இருக்கிற மயில் தான் அங்க இருக்கணும் அதுதான் பார்வதி தேவி இதுதான் அந்த கோவிலுடைய ஸ்தல வரலாறு சொல்கிறது புராணங்கள் சொல்கின்றன அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ள அந்த சிலை இருக்கா சொல்லுங்க அன்பு வணக்கம் இன்று நம்மிடையே இணைந்திருப்பவர் ரங்கராஜன் நரசிம்மன் சமூக ஆர்வலர் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது வாருங்கள் கேட்கலாம் வணக்கம் சார் ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய் நமகா சார் நீங்க உட்பட பல சமூக ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து அறநிலையத்துறையே வெளியேறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அரசை பார்த்து கேள்வி கேட்டிருந்தது போய் இன்னைக்கு வந்து அண்ணாமலை அவர்களும் வந்து பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பின் அண்ணா பெரியார் சிலை அகற்றப்படும் சொல்லி ஒன்று சொல்லியிருக்காரு இரண்டாவது அறநிலைத்துறை என்ற துறையே இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன சார் அவருடைய கருத்து அவர் சொல்றாரு நான் வந்து ஒரு திருத்தம் அறநிலைத்துறை வெளியேறுன்னு நான் சொல்ல அறநிலைத்துறை அவங்களுடைய வரம்புக்கு உட்பட்டு செயல்படட்டும் தான் நான் சொல்றேன் என்னைக்குமே அயன் அறநிலைத்துறைன்றது இருக்கிறத நான் ஆட்சேபனை செய்யல ஆனா அவர்களுடைய அத்துமீற தான் நான் ஆட்சேபனை செய்யறேன் அவர்களுக்கு என்ன வரைமுறை கொடுத்துருக்கு ஒரு கோவிலுடைய வரவு செலவு கணக்குகள் சரியாக அந்த கோவிலுடைய அரங்காவலர்கள் பார்க்கிறார்களா இல்லையா பார்க்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு எப்படி அவர்கள் அதாவது எந்த காரணத்தினால பார்க்கல அவர்களுடைய தகுதி தகுதி இல்லாமையால பார்க்கலையா இல்ல அங்க ஒரு கரப்ஷன் இருக்குதுனால பார்க்கலையா ஊழல் இருக்குதுனால பார்க்கலையான்றதை அவங்க பார்க்கணும் தகுதி இல்லைன்னாக்கா தகுதியை வளர்க்கணும் கரப்ஷன் இருந்தாக்கா கரப்ஷனை ஒழிக்கணும் இதுதான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மேண்டேட் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டம் கொடுக்கப்பட்ட உரிமை இதை த இதை விட்டுட்டு நான் கோவிலில் நான் கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறேன் நான் கோவிலில் நான் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது வீடு வீடு கட்டுறேன் காலேஜ் கட்டுறேன் ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறேன்னு சொல்கிறதெல்லாம் தான் கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அறநிலைத்துறை எப்படி இருக்கணும்னாக்க எப்படி ஒரு தனி மனிதனுக்கோ ஒரு நிறுவனத்துக்கோ இன் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ அதை போல கோவில்களுக்கு அறநிலைத்துறை இருக்கிறதுல எனக்கு கவலை இல்லை ஆனா எப் எப்படி நீங்க ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோ உங்க வீட்டுல நீங்க இந்த உங்க நீங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தை எப்படி செலவு பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாதோ அதே போல ஒரு கோவிலில வந்து அறநிலைத்துறையால எதையும் நீ இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு சொல்ல முடியாது அர்ச்சகரை நியமிக்கிறது அர்ச்சனை இந்த மாதிரில பண்றது தமிழ்ல பண்ணு கன்னடத்துல பண்ணு மலையாளத்துல பண்ணுன்னு சொல்றது இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு அவர்களுக்கு உரிமை இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சட்ட ரீதியாக உரிமை இல்லை இந்த சட்ட ரீதியான விஷயங்களில் இருந்து அவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் அவர்களை சட்டத்துக்கு உட்பட்டு அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய வாதம் அறநிலைத்துறை இருக்கிறத பத்தி இன்னும் சொல்றேன் நான் ஆட்சேபம் இல்லை ஆனா அவர்கள் வரம்பு மீறுவதை இரும்புகரம் கொண்டு தடுக்க வேண்டும் அதுல உறுதியா இருக்கேன் எத்தனை நாள் நாங்க சொன்னோம் இப்ப அண்ணாமலை சொல்றாருனாக்கா அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியும் இதை சொன்னார் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னப்போ அது வந்து அவ்வளவு பெருசா தெரியல இன்னைக்கு என்னமோ திடீர்னு
வாக்குக்காக சொல்கிறாரா இல்லை அவர் நிஜமாக சொல்கிறாரா என்பது அவர் செயல்பட்ட பிறகு தான் தெரியும் அறநிலைத்துறை இருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறது அவர் சொல்றார் அறநிலைத்துறை ஒழித்து விடுவோம் சந்தோஷம் ஒழித்துட்டீங்கன்னா சந்தோஷம் ஆனா நீங்க அதை செய்வீர்களா அப்படின்றதுக்கு காலம் மட்டுமே பதில் சொல்ல முடியும் இவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக நாம் காத்திருப்போம் வந்த பிறகு அவர்கள் செய்யவில்லை என்றால் அவர்களை கேள்வி கேட்போம் இப்போ நீங்க முன்னாடி அண்ணாமலை சொன்னது சரியா தெரியல இப்ப தெரியுதுன்ற காரணம் வந்து அந்த என்மன் என் மக்கள் பயணமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அதான் அண்ணாமலையுடைய வளர்ச்சி தான் இங்கே தமிழ்நாட்டுல பாஜகவினுடைய வளர்ச்சி தான் காரணம் முன்ன வந்து அண்ணாமலை சொன்ன பொழுது இது அவ்வளவா அப்பயும் பேசினாங்க பேசலன்னு சொல்லல அப்பயும் பேசினாங்க ஆனா இன்னைக்கு இப்ப எல்லா இடத்துலயும் விவாதமா நடக்கிறதுக்கு காரணம் அண்ணாமலையுடைய வளர்ச்சியும் பாஜகவினுடைய வளர்ச்சியும் தான் நிச்சயமாக அதுவும் இல்லாம தேர்தல் பக்கத்துல வருது இல்லையா தேர்தல் பக்கத்துல வர வர இந்த கடங்க இதெல்லாம் சூடு பிடிக்கத்தான் செய்யும் தேர்தலுக்காக சொல்லப்பட்ட வாக்கா இல்ல இல்ல என்ன வாண்டதுன்னு உண்மையாக நம்ம பார்த்து தான் தெரியும் நாலு கட்சி தான் தெரியும் ஸ்ரீலங்கம் முன்னாடி இதா இதை பேசியிருக்காரு பெரியார் சிலையை அகற்றப்படும் இதையே நீங்க வந்து பல காலமா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க எதுக்கு அங்க சிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் அவர் கையில எடுத்திருக்காரு பெரிய சர்ச்சையா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க சார் நீங்க அது முதல்ல நான் இல்ல நான் இதுல வந்து கொஞ்சம் நீங்க என்னுடைய நேர்காணல சரியா பாத்திருந்தீங்கன்னாக்க அப்படி ஒரு சிலை இருக்கிறது எனக்கு நான் கண்டுபிடிக்க கண்டுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் யார் வேணா எங்க வேணா சிலை யாருக்கு வேணா வச்சுக்கிட்டோம் அவர்களுக்கு பிடிச்சவங்களும் வச்சுக்கிறாங்க அது கோவிலுக்குள்ள இருக்கா இல்ல கோவில விட்டு உத்தர வீதி சித்திர வீதி அடைய வளைஞ்சான் அதுக்கப்புறம் சாத்தார வீதி அதுக்கப்புறம் அந்த காந்தி மெயின் ரோடு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி அதை வச்சிருக்காங்க அது கோவிலுக்கு முன்னாடி இல்லை அது கோவில தாண்டி ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு அதை வச்சது போது அது அந்த ஆதி காலத்துல அதை வைக்கும் பொழுது சில பேர் அதை அதுக்கு த எதிர்த்து போராடினார்கள் அப்ப போராடின பொழுது அப்பெல்லாம் யாரும் அவர்கள் போராடினவர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு எனக்கு ஸ்ரீரங்கவாசிகளுக்கு தெரியும் ரொம்ப செல்பமான பேர்கள் ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் கையை விட்டு என்னெல்லாம் எவ்வளவு பேர் போராடினார்கள் அப்படி போராடினவர்களுக்கு எந்த விதமான ஆதரவும் எந்த கட்சியும் அன்னைக்கு தரல இன்னைக்கு வந்து நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ரீரங்கநாத சுவாமியுடைய திருவடியே சிதைச்சிட்டாங்கன்னு நான் சொல்றேன் இந்த ஸ்ரீரங்கத்துல இதுக்கு நான் ஆதாரங்களும் கொடுத்திருக்கேன் நான் உடனே அது அந்த வீடியோ அந்த போட்டோகிராஃப் அனுப்புனா நீங்க அதை சேர்த்து போடுங்க பெருமாளுடைய திருவடி இப்படி இருந்த திருவடியை இப்படி மாத்தி எப்படி ஆகும் பெருமாள் தானா மாத்திக்க மாட்டார் அந்த பெருமாளுடைய விக்கிரகத்தையே மூல விக்கிரகத்தையே சிதைத்து விட்டு அந்த விக்கிரகத்துக்கு பதிலாக உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பொன் பொருட்கள் சால கிராமங்கள் எல்லாம் களவாடி விட்டு இந்த களவாடிகள் அந்த பெருமாளையும் சிதைத்து அந்த இந்த பெருமாளுடைய திருவுரு திரு திருமேனியே சிதைத்த சிதைத்த இந்த 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 ஊர் இதை பத்தி யாரும் பேசுறதுக்கு இங்க இந்த ஊர்ல இல்ல நாதி கிடையாது இவர்கள் எல்லாம் இந்த இந்த அந்த 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 குப்ப சிலைய பத்தி பேசுறதுக்கு ரொம்ப அவசியமா நான் எப்பயோ சொன்னேன் அது ஏதோ ஓரத்துல இருக்கு கோவிலுக்கு போறவன் கோவில்ல பெருமாளை தியானம் பண்ணிட்டு உள்ள போகணும் அது எதுக்கு எல்லா இடத்துலயும் பராக்கு பார்த்துட்டு போற அந்த பக்கத்துல என்ன போஸ்டர் ஓட்டிருக்கான் இந்த பக்கத்துல என்ன போஸ்டர் ஓட்டிருக்கான் இந்த பக்கத்துல என்ன இருக்கு அந்த பக்கத்துல இருக்கு இங்க சாக்கடை இருக்கா அங்க இருக்கா சிலை இருக்கான்னு ஏன் பாக்குறேன் நீ பாட்டு போக வேண்டியதானே உலகத்துல எல்லோ நாலு நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசத்தான் பேசுவார்கள் நாம பக்தர்களாக இருப்ப இருப்பவர்கள் கோவிலுக்கு செல்லும் போது பெருமானை தியானம் செய்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் செல்ல வேண்டும் அப்படி பெருமான விட்டுட்டு இதெல்லாம் கிமிக்ஸ் நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் கிமிக்ஸ் இல்ல ஆனா அந்த கடவுளை சார் ஆனா அந்த கடவுளை நம்ம சொல்றேன் ரெண்டு பக்கமும் கிமிக்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் இது அந்த அந்த சிலைக்கு ஆதரவாக இருப்பவர்களும் சிலைக்கு எதிராக இருப்பவர்களும் சும்மா வேணும்னு ஒரு 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 அவங்கள முன்னிலைப்படுத்திக்க வேண்டும் அவர் நியூஸ்ல வரணுன்றதுக்காக இதை பண்றாங்களே ஒழிய ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு உருப்படியான ஒரு செயல் கிடையாது ரெண்டு பேருக்குமே கிடையாது ஏன்னா நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அந்த சிலை இருக்கிறதுக்கு எதிர்க்க ஒரு மத்துவ மடம் இருக்கு அந்த மத்துவ மடத்துல மத்துவ ஆச்சாரியர் இருக்காரு இந்த சிலைக்கு மேல அந்த மத்துவ ஆச்சாரியர் இருக்கார் இந்த இந்த மனிதர் வந்து கீழே புஸ்தகத்தை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கார் அந்த மத்துவ ஆச்சாரியத்துக்கு ஒரு பாடம் பார்க்கிறாரு நான் சொல்றேன் இவர் எனக்கு தனக்கு என்ன தெரியாதுன்னு அந்த சிலைக்கு கீழே எழுதி வச்சிருக்கார் ரொம்ப நல்லது அவர் என்ன சொல்றார் தனக்கு தெரியாத விஷயத்த கீழே எழுதி வச்சிருக்கார் ஒரு வாசகம் சொல்லிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அது அவர் அவர் புரிதல் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அது எதிர்க்க இருக்கிற ஆச்சாரியன் என்ன சொல்றார் உன்னுடைய புரிதல் தவறு இது புரிவதற்கு முன்ன இது புரிய வரைக்கும் நீங்க உட்காந்து நேரம் சொல்லி உட்கார வச்சிருக்காரு இன்னைக்கு அந்த அந்த யார் உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்களோ அது கையில அது அதை போல இன்னைக்கு ஒருத்தருடைய பார
அப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அரசியல்வாதி ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தான்னா அவன் ஸ்ரீரங்கநாதரை பத்தி பேச வேண்டும் அந்த அரசியல்வாதி ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு நடக்கும் கொடுமைகளை பற்றி பேச வேண்டும் கோவில்ல பூஜை ஒழுங்கா நடக்கல நம்பர் மாலை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல களவாடினாங்க உற்சவ மூர்த்திய ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பெரிய பெருமாளை சிதைத்தார்கள் மூலமூர்த்திய அந்த பெருமாள் மேல செருப்ப தூக்கி அடிக்கிறானுங்க ஒருத்தன் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அடிச்சுட்டு போனான் ஒரு ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த அந்த கோவிலுக்குள்ள மாற்று மதத்தவர்கள் உள்ளே வந்து கொண்டு போகிறார்கள் இதெல்லாம் சட்ட விரோதமான செயல் இதெல்லாம் தண்டிக்கக்கூடிய செயல் இதை பத்தி பேசினாக்க நான் சந்தோஷப்படுவேன் இது நான் வந்து சொல்றேனே நான் அரசியல்வாதி கிடையாது நான் ஆன்மீகவாதி என்னுடைய பெருமாளுடைய பக்தன் என்னுடைய ஸ்ரீரங்கம் மண்ணுக்கு ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதருக்கு இருக்கிற குறைகளை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படாமல் ஏதோ அவர்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர் எதற்கு பிறந்தார் என்றே யாருக்குமே தெரியாது இந்த யார் அந்த மனிதர் இது யாரும் தெரியாது அந்த அந்த மனிதர் எதற்காக இருக்காருன்னா இப்ப யார் அந்த எந்த கட்சி அந்த மனிதரை தூக்கி பிடிக்கிறதோ அந்த கட்சி அந்த மனிதரை பத்தி என்னெல்லாம் பேசிருக்குன்னு இப்ப ஊடகத்துல எல்லாரும் நன்னா பேசுறாங்க இல்லையா அந்த மனிதர் தமிழை பத்தி என்னெல்லாம் பேசினாருன்னு ஊடகத்து ஊடகத்துல எல்லாரும் நல்லா விவாதம் பண்றாங்க இதெல்லாம் ஒண்ணு தெரியாது அதாவது இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இல்லை இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரியா ஆயிரத்தி அறுபத்தி அறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல உங்களுக்கு முறை சொல்லியும் உங்களுக்கு மாலை முறை சொல்லியும் நீங்க ஏதோ போட்டுக்குறியோ அதுதான் நாங்க படிச்சு அதுல இருக்கிறது தான் நாங்க உண்மை நினைச்சுட்டு இருந்த காலம் மலை ஏறி எங்கேயோ போய போச்சு இதெல்லாம் அந்த காலம் இந்த காலம் இல்லை இன்னைக்கு எல்லார் கையிலையும் ஊடகம் இருக்கிறது எல்லார் கையிலையும் எல்லாம் தெரியும் அப்படி இருக்கிற காலத்துல நீங்க எதை சொல்ல வேண்டுமோ அதை சொல்ல வேண்டும் பக்தர்களுக்கு எது தேவை அதை நீங்கள் பேச வேண்டும் பக்தர்களுக்கு எது தேவை இல்லாத விஷயத்தை நீங்க எதுக்கு பேசணும் இந்த இந்த சில பக்தர்களுக்கு முக்கியமான விஷயமா இந்த சில முக்கியமா ரொம்ப உலகத்துக்கு அது பாட்டுக்கு ஓரமா கிடக்கு நான் சொன்னா போல ஆச்சாரியனுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு இருக்கு அந்த சிலை அந்த சிலையானதுக்கு அப்புறமா அது படிக்குதே அது வரைக்கும் இல்ல சார் இங்க மாத்திரம் இல்ல எல்லா கோவில்களும் முன்னாடி இருக்கிறதையும் தான் எடுத்துறேன் சொல்றேன் எல்லா எல்லா கோயிலும் முன்னாடியும் அதை தான் நான் சொல்றேன் எல்லா கோயில் முன்னாடியும் வாழ்நாள் பூரா வாழ்நாள் பூரா தன் தான் செய்த பாவத்துக்கு பிராய்ச்சித்தம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த சிலை ஏன் வேற எங்கேயும் வைக்கல அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ள அந்த சிலை இருக்கா இருக்கா அண்ணா அறிவாலயத்துக்குள்ள அந்த சிலை இருக்கா சொல்லுங்க இல்ல சார் இல்ல ஆனா எங்க இருக்கு கோவில் முன்னாடி இருக்கு ஏன் இருக்கு ஏன்னா போகக்கூடிய கதி எங்க சுத்தியும் ரங்கனை தேடுன்னு புறமொழி ஸ்ரீரங்கத்துல சரியா இந்த ஊர்ல எங்க சுத்தியும் ரங்கனை தேடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால எல்லாத்திலையும் சுத்திட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சிலை வடிவில ஒரு நிரந்தர பனிஷ்மெண்டாக ஒரு தண்டனையாக அந்த சிலை அங்கே இருக்கிறது இது காலத்தின் கட்டாயம் இது தெரிய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் இருந்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக அதை போல நீங்கள் இருந்தால் உங்களுடைய கதி இப்படித்தான் ஆகும் போறவரம் எல்லாம் உங்களை பத்தி கமெண்ட் அடிச்சுட்டே இருப்பான் தேவை இல்லாம உங்களை தூற்றுவான் தேவை இல்லாம நாட்டுல சண்டை வரும் இந்த மாதிரி மனிதனாக நீங்கள் இருக்காதீர்கள் என்று சொல்வதற்கு அந்த சிலை இருப்பது எனக்கு ஆட்சியம் அந்த சிலை கோவிலுக்கு உள்ள வந்தாக்க முதல்ல உதவிடும் இதே சிலையுடைய விக்கிரத்தை ஒரு கோவில்ல கதவுல போட்டிருக்காங்க அதை பத்தி அவனும் பேசல பெரியார் சிலையா சார் ஆமாமா அன்னை தெரசா ராமசாமி நாயக்கர் ஆமா அந்த கோவிலோட பேர் மறந்துட்டேன் நான் அப்புறம் உங்களுக்கு சொல்றேன் அன்னை தெரசா ராமசாமி நாயக்கர் இதெல்லாம் அந்த கோவிலுடைய கதவுல கோவிலுக்கு உள்ள உள்ள பிள்ளையார் கோயில் நினைக்கிறேன் அந்த கோவில்ல இருக்கு அதை ஒத்து அவனும் பேச மாட்டேங்கிறான் அந்த அந்த கதவை நான் வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா நான் பயங்கரவாதத்தையோ இது தூ இது தூண்டல நான் என்ன சொல்றேன் அது அந்த இடத்துல இருக்க கூடாதுன்னு இல்லை எனக்கு தேவையில்லாத என் வாயிலை திணிக்கும் பொழுது நான் எதிர்த்து தான் செய்வேன் நான் எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்தையும் அது கோவில் உள்ள கோவில் உள்ள செய்வதை பற்றி நீங்கள் இன்னி வரைக்கும் யாராவது ஒரே ஒரு புகார் கொடுத்திருக்கிறார்களா அதை எடுப்பதற்கான முயற்சியில யாராவது ஈடுபட்டிருக்கிறார்களா பிரதமர் மோடி உட்பட அண்ணாமலை வரை கேட்டுட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி எனக்கு காமெடியா இருக்குது பிரதமர் என்ன பிரதமர் மோடி கேட்கணுமா இல்ல ஆணையிடணுமா என்ன கேட்கணும் என்ன கேட்க வேண்டியிருக்கு நாட்டுல சட்ட கான்ஸ்டியூஷன் நான் வந்து மேல சத்தியம் போடுறீங்க பதவி பிரமாணம் எடுக்கும் போது காப்பாத்துறேன்னு அரசியலமைப்பு எதிராக ஒருத்தர் நடந்து அவன் மேல சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறது துப்பு இல்ல பேசுறாங்களாம் என்ன கேட்கறாங்களாம் இவங்கள கேட்கறதுக்கா உட்காந்துருக்காங்க இப்ப நான் நான் ஒரு சாமானியன் நான் கேட்பேன் என்னால கேட்கதான் முடியும் நீதிமன்றத்துக்கு போவேன் என்னால போக முடியும் அதை நான் செய்யறேன் 
ஆனா இந்த பாஜகவோ மத்த இந்து கட்சிகளோ ஏதாவது சும்மா உட்காந்து நான் கேட்கறேன் குரல் கொடுக்கறேன்னு சொல்றதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விஷயம் இவர்கள் என்ன செயல்பட வேண்டும் இவர்கள் ஆணையிட வேண்டும் இவர்கள் இருக்கிற அதிகார பலத்தை வைத்துக் கொண்டு தவற நடக்கும் போது அது தவறை சட்ட ரீதியாக இவர்கள் ஒடுக்க வேண்டும் அதெல்லாம் செய்யறாங்களா பிரதமர் மோடி கேட்கிறாராம என்ன கேட்கிறார் அவரு என்ன கேட்கணும் அவரு அவர் வந்து கேட்கணும் அவர் ஆணையிட்டு அவர் நடத்த வேண்டும் அவர் நடத்துறது இல்லை ஆனா இதுதான் சொல்றேன் இது அரசியல் ரெண்டு பக்கமும் இந்து மதத்தை வைத்து இவர்கள் அரசியல் செய்கிறார்கள் ஒருத்தர் இந்து மதத்தை தூஷணம் செய்து ஓட்டு பொறுக்கிறதுக்கு பார்க்கறாங்க இன்னொருத்தர் இந்து மதத்துக்கு ஆதரவாக இருப்பது போலே காண்பித்து ஓட்டு பொறுக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே பிச்சைக்காரர்கள் ரெண்டு பேருமே ஓட்டு பிச்சைக்காரர்கள் இவர்கள் இருவருமே மக்களுடைய நலனுக்கு யாருமே கவலைப்பட காவேரியில தண்ணியே இல்லைங்க காவேரியில தண்ணியே இல்ல ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தா நீங்க எதை பத்தி பேசணும் காவேரி 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 தண்ணி இருந்து உலகத்துல எல்லா தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் பாதிக்கப்பட வேண்டியது யாரா ஒருத்தர் பேசுறாங்களா அதை பத்தி அண்ணாமலை மேடைக்கு மேடை அதை பேசிட்டு போறாரு ஸ்ரீரங்கத்தில் நாற்பது ஆள் துணை கணக்கில் போட்டு வச்சிருக்காங்க காவேரிக்குள்ள ஏற்கனவே தண்ணி இல்ல உறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இங்க ஸ்ரீரங்கத்துல தண்ணி இல்லையா இங்க டெல்டால தண்ணி இல்லையா எங்கேயோ தண்ணி எப்படி கொடுக்க முடியும் எதுக்கு இங்க இந்த ஆழ்துள கிணறுல போட்டு காவேரியில போட்டு தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்ரீரங்கத்துல உள்ளுக்குள்ள ஒரு கிணறுல தண்ணி இல்ல எது முக்கியம் மனுஷனுக்கு அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வேணுங்கிற ஒரு தண்ணிக்கு இல்ல வழி ஒரு சினிமால வந்து தண்ணீர் தண்ணீர் ஒரு படத்துல தண்ணி இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கிற நிலைமை இங்க அதை விட்டு விட்டு அதை பார்த்து பேசாமல் நம்ம எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இது ஓட்டுக்காக செய்யக்கூடிய செயல் இது ரெண்டு பக்கமும் சொல்றேன் ரெண்டு பக்கம் ஒருத்தர் எதிர்க்கிறா போல சொல்லி வேறு ஒரு சிலரை திருப்திப்படுத்தி அவர்கள் ஓட்டு கேட்க பார்க்கிறார்கள் இன்னொருத்தர் இவருக்கு ஆதரவாக சொல்வது போல சொல்லி திருப்திப்படுத்துகிறார்கள் திருப்பி சொல்றேன் வேதாரண்யம் வேதபுரீஸ்வரர் கோவில்ல மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ரெண்டு அரசும் வேதபுரீஸ்வரருடைய பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்களை குத்தகைக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் பர்மனன்ட் குத்தகைக்கு மத்திய அரசுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் கிட்ட இருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரூபாய் வீதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான கோவில்கள் இடிஞ்சு கணக்கு அதை பத்தி பேசல அதை பத்தி யாரும் பேசுறது கிடையாது நான் எல்லாத்தையும் எல்லா தலைவர்களும் பேசணும்னு சொல்லல அந்த அந்த தலைவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு என்கிற ஒரு இப்போ பாஜக எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா அதுல ஆலய மேம்பாட்டு குழுன்னு ஒரு குழு வச்சிருக்காங்கல்ல அந்த குழு என்ன பண்றது அந்த குழு எத்தனை கோவில்களுக்காக எத்தனை கோவில்கள்ல பிரச்சனை இருக்குன்றத ஒழுங்கா போய் பாத்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நான் திருக்கண்ணபுரத்துல உற்சவம் நடக்கலன்னு கோவிலுக்கு போய் நாங்க வழக்கு போட்ட பொழுது அந்த திருக்கண்ணபுரத்துடைய கோவிலுக்கு உள்ளுக்குள்ள பெருமாளுக்கு முன்னாடி கர்ப்ப கிரகத்துல மேல சீலிங்ல தேவதைகளை வரைஞ்சு வச்சிருக்காங்க கிறிஸ்துவ தேவதைகளை அன்னைக்கு நானும் இப்ப கூட என்னுடைய ட்விட்டர்லயோ பேஸ்புக்லயோ போனீங்கன்னா அது பார்க்கலாம் அன்னைக்கு அதை பத்தி யாருமே பேசல அன்னைக்கு அத்தனை சத்தம் போட்டேன் இன்னைக்கு அர்ஜுன் சம்பத் முத கொண்டு அது என்னமோ இன்னைக்கு திமுக ஆட்சியில யாரோ வரைஞ்சது போல பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் இது 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 ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை நிலைமை இதுதானா பாலிடிக்ஸ் இது செய்யலாமா ஒரு நான் பாலிடிக்ஸ் வித் டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்ற அண்ணாமலை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி செயல்களை சொல்ப செய்பவர்களை கண்டிக்க வேண்டாமா அப்படி கண்டித்தால் என்னை போன்றவர்களுடைய ஆதரவு அறுப்பு உண்டு அப்படி கண்டித்தா எந்த கட்சிக்கு என்னுடைய ஆதரவு உண்டு அப்படி கண்டிக்கலன்னா அவர்கள் எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் ஒரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் என்று மட்டும்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் இவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஓட்டுக்காக மட்டுமே இதெல்லாம் பேசுகிறார்கள் நான் நினைக்கிறேன் இது காலம்தான் பதில் சொல்லணும் அண்ணாமலை பேசியது ஓட்டுக்காகவா இல்லது நிஜமாகவே அவர் மனசுல இருக்கிறதான்றது காலம் மட்டுமே பதில் சொல்லும் ஒருத்தருடைய மனசு உள்ளுக்கு என்ன இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன சக்தி நமக்கு இல்லை அவ்வளவுதான் சொல்லணும் இப்ப இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு அதை தொடர்ந்து அதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் சேகர்பாபு மேல இருக்க வழக்கு எம்பி ஆராசா உட்பட இந்த வழக்கு எப்படி போகும்னு பாக்குறீங்க நீங்க அது தெரியல நீதிமன்றத்தில் இருக்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து அவர்கள் நீதிமன்றத்தை வாதம்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க சார் இவர் வந்து சனாதனம் நல்லா படிச்சதுனால நீதிபதி ஏற்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு நீதிபதி அந்த வாதங்களை கேட்பார் ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு போயிட்டாக்க வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரும் அவரவர்களுடைய வாதங்களை வைப்பதற்கான உரிமை உரிமை அவளுக்கு உண்டு 
சுதந்திரம் அவர்கள் உண்டு அவர் நீதிமன்றத்துக்கு சொல்வார் இந்த வாத பிரதிவாதங்கள் இந்திய அரசியலமைப்புக்கும் சட்டங்களுக்கும் உட்பட்டிருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பதுதான் அந்த நீதிபதியுடைய வேலை இந்த ரெண்டு பக்கமும் அவர்களுக்கு வேணுங்கிறத பேசுவாங்க அவ்வளவுதான் அது அது தீர்மானம் பண்ண வேண்டியது அந்த நீதிமன்றம் அது எப்படி போகுன்றது அந்த அந்த ஊட அந்த ஆரூடம் எல்லாம் நான் பாக்குறதுக்கு ரெடியா இல்லை ஏன்னா அது நீதிமன்ற அவமதிப்பாகும் அது நீதிமன்றத்துடைய செயலை நாம் செய்யக்கூடாது நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சாதகமாக இருந்தால் சந்தோஷப்படுவோம் பாதகமாக இருந்தால் அதை மேல்முறையீடு செய்வதற்கான உரிமை இருக்கிறது அந்த மேல்முறையீட்டு விஷயங்களை செய்வோம் இது எல்லா கேஸுக்கும் பொருந்தும் இது எல்லா கேஸுக்கும் பொருந்தும் ஆனா தனிப்பட்ட முறையில ஒரு அமைச்சர்களோ எம்பியோ இல்ல கலந்து கூட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் பேசுறது நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுல நிச்சயமா கருத்து சொல்ல முடியும் ஒரு அரசியலமைப்பு சாசனத்தின் மேலே சத்திய பிரமாணம் செய்து இந்த நாட்டின் அரசியலமைப்புக்கு கட்டுப்பட்டு நான் என்னுடைய அமித் அமைச்சர் பதவியை எழுக்கிறேன் என்று சொன்னவர் ஒரு 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 கருத்து சார்ந்தவர்களை ஒழிப்பேன் என்று சொல்வது அரசியல் சாசன விரோதம் இது அரசியல் சாசன விரோதமான செயல் இன்னைக்கு வெஸ்ட் பெங்கால மொஹுவா மொய்த்ரான் மொய்த்ரான்னு ஒருத்தர் இருக்காங்க அந்த அவங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய பாஸ்வேர்டை கொண்டு போய் யார்கிட்டயோ கொடுத்து யூசர் நேம பாஸ்வேர்டை கொண்டு நீங்க கேள்வி எனக்கு பயில அடிங்கன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஒழுக்கஹீனமான செயல் அந்நெத்திக்கல் அப்படின்னு அவர்கள் தீர்மானம் பண்ண போது இதெல்லாம் அந்நெத்திக்கல் இல்லைன்னு வாதாடுறாங்க அப்படி தவறான செயலை செய்துவிட்டு அதை நியாயப்படுத்தக்கூடிய செயலை செய்பவர்கள் அரசியல்வாதிகள் அதனால இன்னைக்கு இவர்கள் என்ன வேணா சொல்லலாம் இவர்கள் சொல்றதெல்லாம் வந்து நான் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொசு கடி போலதான் நான் பார்ப்பேன் அந்த கொசு அவர் சொன்ன கொசு கொடி போல அப்படி தட்டினா போயிடும் அந்த கொசு எல்லாம் சனாதன தர்மம் என்பது பல காலங்களாக இருக்கின்றது இவர்கள் திருப்பி சொல்லணும் எப்படி இங்க ஏதோ ஒரு சிலையை தூக்கி வடிச்ச போடுறேன் வெளியில போடுறேன் எந்த சமயம் நேரத்துல வெளில போடுறேன்றதெல்லாம் ஒரு டயலாகோ அதே போல இதுவும் டயலாக் தான் இவர்களுக்கு எல்லாம் எது அவங்க வீட்டிலேயே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான திராணி இல்லை அது ஏன்டா திராணி இல்லைன்னு கேட்டாக்கா அதுக்கு ஒரு சப்பக்கட்டு இதுதான் அரசியல் அரசியல்வாதியோடைய வேலை அது அவர்களுடைய சுதந்திரம் அதுல நான் தலையிட மாட்டேன் அப்ப என் சுதந்திரத்துல மட்டும் ஏன்டா தலையிடுறேன்னு கேட்டாக்க அப்படிலாம் நீங்க நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் இது பொதுமக்களுக்காக நான் செய்கிறேன் இதெல்லாம் கதையெல்லாம் எல்லா அரசியல்வாதிகளும் சொல்றது தான் திருப்பி சொல்லணே ஒரு சாராருக்கு இந்து சமயத்தை இழிவுபடுத்துவதனாலே ஓட்டு கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஒரு சாரார் இந்துக்கு ஆதரவாக பேசுவதாக காட்டிக் கொள்வதனாலே ஓட்டு கிடைக்கும் என்று பார்க்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு சாராரும் இப்படியே இருக்கிறதுனால இருக்கிறதுனால நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இந்த இரண்டு சாராரும் எதை பார்க்க வேண்டும் நாட்டிலே எல்லோருக்கும் குடி தண்ணீர் கிடைக்கிறதா அப்ப காவேரியில தண்ணி வரத்துக்கு வழி பண்ணணும் இப்ப நீங்க என்ன பேசணும் சனாதன தர்மத்தை பத்தி பேசுறது முக்கியமா இல்ல இவர்கள் இந்த இந்த திமுக இதே திமுக தான் கர்நாடகால காங்கிரஸ்க்கு ஆதரவா போச்சு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆட்சிக்கு வரணும்னு இவங்க இவங்க எல்லாரும் திருமாவளவன்ல இருந்து எல்லாரும் போய் நின்று அங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ணாங்களா இல்லையா பண்ணாங்களா இல்லையா அப்ப கேட்கணும் அப்ப கேட்கணும் உங்க கூட்டு கட்சி அங்க இங்க தமிழ்நாட்டுல கூட்டு கட்சி அகில இந்தியாவில கூட்டு கட்சி கர்நாடகாவிலையும் கூட்டு கட்சி இப்ப எங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே நீங்க என்ன பேச போறீங்கன்னு அதை கேட்கணுமா நடக்காத காரியத்தை போகாத ஊருக்கு வழி செய்யற உதயநிதி ஸ்டாலின் எதிர பேசுற சனாதன ஒழிப்பை பத்தி பேசணுமா எதை பத்தி பேசணும் நாட்டுல இன்னைக்கு நின்னு இப்ப மழை காலம் இது மழை காலம் இல்லையா இதே மழை காலத்துல தான் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய வெள்ளம் வந்து அந்த அடையா இருக்கிட்ட ஓரமா இருக்கிற அத்தனை வீடையும் அடிச்சுன்னு போச்சு கரெக்டா திருப்பி அதே அத்தனை வீடும் அங்கேயே நிக்கிறது இன்னைக்கு அத்தனை வீடும் அதே இடத்துல திருப்பி வந்துருச்சு இந்த சைதாப்பேட்டை பிரிட்ஜ்ல நின்று பாத்தீங்கன்னா எல்லா வீடும் தெரியும் உங்களுக்கு எந்த வீடு எல்லாம் அடிச்சுக்கொண்டு போக போகட்டதோ அதே இடத்துல திருப்பியும் வீடு வந்திருக்கு திருப்பி அவர்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி கலெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க திருப்பி எல்லா வசதியும் அங்கேயே திருப்பி அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் போய் ஓட்டும் கேட்கறாங்க அவர்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது இன்னி வரைக்கும் மழை காலம் வரும்போதாவது அதை சரி பண்றதுக்கு வழி பண்ணுமா இல்ல இதை பத்தி யாரா கேக்குறோமா இல்ல திருவல்லிக்கேணியில தெரு தெருவுல பூரா மாடு ஒரு நாலு பேரை முட்டிடுத்து அது அந்த 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 மாடை வந்து ஒரு முத்தர் முட்டி இருந்தே போயிட்டார் திருவல்லிக்கேணி யாரோட தொகுதி உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தொகுதி உதயநிதி இந்த தமிழ்நாடு அதாவது சென்னை கார்பரேஷன் கமிஷனர் யார் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்கிறாரு அவரை நான் ஜிகினா சட்ட ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்கு நான் பேர் வச்சிருக்கேன் அவருக்கு அவர் ஆயிரம் தடவை நானும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த மாடு திருவல்லிக்கேணியில மாடு தினமும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாட்டையும் எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க அந்த மாடு எல்லாரையும் முற்றுறது இந்த மாட்டுக்கு சொந்தக்காரர்கள் மீது நீங்க
அப்படின்னு ஒரு சப்பா கட்டு இதெல்லாம் தேவையா பிபி சுகர்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க கள்ளச்சாராயம் குடிச்சு செத்தாங்களே அவங்கெல்லாம் என்ன பிபி சுகர்ல செத்தாங்களா கள்ளச்சாராயத்தினால செத்தாங்களா சாராயம் குடிச்சதுனால செத்தாங்களா எதனால செத்தாங்க அவங்கெல்லாம் அவங்களுக்குலாம் ஏங்க பத்து லட்சம் ரூபாய் நீங்க ஒருத்தருக்கும் தலைக்கு கொடுத்தீங்க இந்த இந்த தாத்தா செத்து போனார்ல இந்த தாத்தா போனதுக்கு அப்புறம் அவர் மட்டும் அவர் வந்து மாடு முட்டி போகல அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அஞ்சு பைசா கொடுக்காம அவங்க அவங்க குடும்பத்தையும் நீங்க பேட்டி கொடுக்க வச்சா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் அது இது எந்த தொகுதியில் நடக்கிறது திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் நடக்கிறது நீங்க எதை பேசணும் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தொகுதியில அங்க மாடு பசு மாடுகள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த உரிமையாளர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு என்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துல போய் பாருங்க எத்தனை போட்டோ போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் போட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்று கணக்கான பசு மாடுகளும் எருமை மாடுகளும் சுத்தி கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஒவ்வொரு பசு மாடும் அதாவது அந்த மாடு ஒன்றும் பாவம் அது ஒன்றும் செய்யாது அதுக்கு வேணுங்கிற மேய்ச்சல் நிலம் எல்லாம் காணா போச்சு ஏதாவது சிட்டியில மெட்ராஸ்ல எங்கயா மேய்ச்சல் நிலம் இருக்கான்னு கேட்கணும் இல்லையா நீங்க உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன கேட்கணும் இங்க மேய்ச்சல் நிலம் எல்லாம் இருந்து எங்க போச்சு திருவல்லிக்கேணியில மாடு வச்சிருக்கிறவங்க மீது எல்லாம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க இவர்கள்லாம் உங்க கட்சிக்காரர்களா தேகர் பாபு வந்து சொல்றாருல்ல நிலத்தை மீட்டும் அதெல்லாம் இந்துத்துவக்காரர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திருவல்லிக்கேணியில பசு மாடு வைத்திருக்கிறவர்கள் எந்த கட்சிக்காரர்கள் அவர் சொல்லுவாரா ஏன் அவர்கள் மேல இந்த இத்தனைக்கு சொல்ற ராதாகிருஷ்ணன் போய் சொல்றாரு பேட்டி கொடுக்கிறாரு உங்களுடைய ஊடகங்கள்ல நாங்க போய் கேட்டாக்க எங்களை ஆளை வச்சு அடிக்க வராங்க எங்களை மிரட்டுறாங்கன்ற வெக்கமா இல்ல வெக்கமே இல்லையா அவர்களுக்குலாம் ஒரு கமிஷனர் கார்பரேஷனுடைய கமிஷனர் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஊடகத்திற்கு வந்து குண்டர்கள் எங்களை மிரட்டுகிறார்கள் மாடுகளை ஒழுங்காக வளருங்கள் என்று சொன்னால் குண்டர்கள் எங்களை மிரட்டுகிறார்கள் என்று பேட்டி கொடுக்கிறாரு இது எதை காமிக்கிறது உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய தொகுதியினுடைய கேவலமான நிலையை காமிக்கிறது அதை பேசுறதுக்கு வக்கு இல்லை நமக்கெல்லாம் காவிரி தண்ணி பத்தி பேசுறது வக்கு இல்லை மழை கலர் மழை காலத்துல மெட்ராஸ் எவ்வளவு மோசம் மழை பெஞ்சு இருக்கு நினைக்கிறேன் மெட்ராஸ்ல எவ்வளவு மோசமா இருக்குன்னு எல்லாரும் போட்டோ அனுப்பிட்டு இருக்காங்க அங்க அங்க தண்ணி தேங்கின்னு இருக்கு போன வருஷம் அந்த மாதிரி பெரிய பேட்டி கொடுத்தீங்க இந்த வருஷம் என்ன பேட்டி கொடுக்க போறீங்க ரெண்டு நாள் மழைக்கே எப்படினாக்க ரெண்டு மாசம் மழை பெஞ்சா இந்த ஊர் என்ன ஆகும் இதுக்கு போடுற பணம் எல்லாம் எங்க போச்சு கேட்க வேண்டிய சரியான கேள்விகள் ஓர் ஆயிரம் இருக்கிறது அது நாட்டுக்கு பயன் தரக்கூடிய கேள்விகள் அந்த கேள்விகளை ஒத்தரும் கேட்கறது இல்லை அதை பத்தி கவலைப்படுறது இல்லை ஆனா எங்கேயோ ஒரு சிலை இருக்கான் அதை தூக்கி போட போறான் இல்லாத ஆட்சிக்கு வர காலத்துல நான் வந்து இந்த துறையை அழிக்கிறேன் என்னத்தான் இன்னைக்கு துறை மேல எத்தனை வழக்கு போட்டாங்க பாஜக நான் கேள்வி கேட்கிறேன் இன்னைக்கு துறைய கட்டுப்படுத்துறதுக்காக பாஜக அவனுடைய செயல் என்ன ஒண்ணு சொல்லுங்க ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க இன்னைக்கு அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில்ல திருவண்ணாமலையில வாசல்ல கோயில் கோவில்ல கடை கட்டுறேன்னு சொல்லி அவ்வளவு பெரிய இடத்தை கிளியர் பண்ணி கடை கட்டுறாங்க இதுக்கு பாஜக அவனுடைய நிலைப்பாடு என்ன நீதி சட்ட ரீதியாக அவர்கள் என்ன போராடினார்கள் நான் கேட்ட இத்தனை அடுக்கு நான் நிறைய சொல்லுவேங்க மயிலாப்பூர்ல கபாலீஸ்வரர் கோவில்ல மயில காணும் நிறைய இருக்கு இப்ப கூட அமைச்சர் சேகர் பாபு வந்து அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து ஏத்த அந்த மயிலாப்பூர்ல ஒரு மண்டபம் காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கும் எதிர்த்து இருந்தீங்க நீங்க அதான் சொல்லணே இந்து சமயம் வேலை என்ன மண்டபம் கட்டுறது இல்ல இந்து சமயத்துல வேலை கண்காணிக்கிறது இந்து சமயத்துல வேலை மண்டபம் கட்டுறது கிடையாது காலேஜ் கட்டுறது கிடையாது வேற எதுவும் கிடையாது அவர்கள் கண்காணிக்க மட்டும்தான் முடியும் சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல் செக்ஷன் இருபத்தி மூணுல சட்டப்பிரிவு இருபத்தி மூணுல இந்து சமய சட்டத்துல அந்த கமிஷனருக்கு ஒரு என்ன அதிகாரம் ஒவ்வொரு கோவிலையும் வருமானம் சரியாக வரும் ஈட்டப்படுகிறதா செலவு செய்யப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிப்பதற்கான உரிமை மட்டும்தான் அவர்கள் கொடுத்திருக்கு ஆனா பல கோயில் இன்னும் அறங்காவிலே இல்லாம இருக்காங்கல்ல சார் நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 அந்த உண்டியலுக்கு இருக்கிற காசு அந்த கோவிலுக்கு சொந்தமானது ஒரே ஒரு ஒரு நயா பைசா ஒரு குந்துமணி கூட அவர்களால் எடுக்க முடியாது இது எடுக்க கூடாதுன்றத உறுதி பண்ணுவதற்கான பொறுப்பு பக்தர்களிடம் இருக்கிறது நாம விட்டுட்டு வீட்டை திறந்து வச்சாக்க ஏதா நாலு கால் பிராணி உள்ளதான் வரும் அந்த நாலு கால் பிராணியோட தப்பாது இல்ல வீட்டை திறந்து வச்சு வந்து தப்பா வீட்டை திறந்து வச்சுட்டு நாலு கால் பிராணி உள்ள வந்துட்டு அந்த நாலு கால் பிராணி தனக்கு என்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் செய்யும் பொழுது ஐயோ செய்தே செய்யே அப்படின்னு அழுதா என்ன பலன் 
அதுக்கான தீர்வு என்ன சார் நோக்கி பாஜக போயிட்டு இருக்கதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏங்க தீர்வு நோக்கி நீங்க 70 ஆண்டுமா போயிட்டு இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நீங்க இதெல்லாம் அது புரியவே இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு நடக்குது இன்னைக்கு இப்ப சொல்றேன் ஏதாவது ஒரு கோவில்ல உண்டியல் தரக்குறாங்க இன்னைக்கு அந்த உண்டியல்ல எவ்வளவு பணம் வந்து நீ யாரா பாக்கத்துக்கு அந்த ஒரு பாஜக ஒரு ஆளு அந்த ஆளைய பாதுகாப்பு குழுல யாரா ஒத்த நிக்கறானாங்க ஒத்த நிக்கறானா இதே ஸ்ரீரங்கத்துல பாஜகவுடைய நிர்வாகி ஒருத்தர் பேர் வந்து அவர் யாதவ் மறந்து போயிட்டாரு திருவேங்கட யாதவ்னு அந்த திருவேங்கட யாதவுடைய ஒவ்வொரு நாள் என்ன திரும்ப வேலை ஐம்பது பேரை கூட்டிட்டு வர வேண்டியது நூறு ரூபா டிக்கெட் ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது உள்ள கூட்டிட்டு போக வேண்டியது இதே தொழிலா வச்சுட்டு இருக்கிறாரு இது எல்லா கட்சியும் பண்ணுது பாஜக மட்டும் பண்ணல அதிமுக திமுக அந்த எத்தனை கட்சி எடுத்தீங்கனாலும் அத்தனை கட்சிக்கும் ஒரு ஆடு வச்சிருக்காங்க ஒரு அல்லக்கை அவன் வேலை என்னன்னாக்கா பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து அவனையா கூட்டிட்டு வர வேண்டியது பெருமாள் தரிசனம் பண்றேன்னு சொல்லி பிளாக்ல டிக்கெட் வித்து உள்ள கூட்டிட்டு போக வேண்டியது இதே தான் வேலை இவங்களுக்கு இதே தான் வேலை இத பத்தி எல்லாம் யாருமே பேசுறது இல்லையே உண்டியல திறக்கும் போது எத்தனை இடத்துல எத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க ராமேஸ்வரத்துல பல முறை நானு பப்ளிக்கா மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு உண்டியல் திறக்கிறாங்க போங்க ஒண்ணு ஒத்தம் போனது கிடையாது மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இப்ப உண்டியல் திறக்க போறாங்க இன்னும் அரை மணி நேரத்துல நீங்க போய் நில்லுங்கன்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் நாளைக்கு உண்டியல் திறக்க போறாங்கன்னு போட்டிருக்கேன் ஒத்தரம் போறது கிடையாது வீர சோழம்புரம் பொறுத்து நான் எத்தனையோ விஷயம் வீடியோ போட்டிருக்கேன் யாரா வீர சோழபுரத்துல எத்தனை பேர் போய் பார்த்தாங்க எத்தனை அரசியல்வாதி இந்த இந்து ஆதரவாக இருக்கிற எத்தனை பேர் போய் பார்த்தாங்க ஒத்தரம் போய் பாக்குறது கிடையாதுங்க இதெல்லாம் மேம்போக்காக இவர்கள் அதுதான் என்கிட்ட இருக்கிறதுக்கும் மற்றவங்க இருக்கிற வித்தியாசம் அதனால தான் என்ன பார்த்தா நிறைய பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா நான் ரெண்டு பேருக்கும் சாதகமா பேச மாட்டேங்கிறேன் ரெண்டு பேருடைய குறையும் சொல்றேன் செய்ய வேண்டியது என்ன மக்கள் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் எத்தனை அரசியல்வாதி உங்க வீட்டுக்கு வந்தாலும் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்க தைரியமா கேளு நிறுத்தி வச்சு கேளு கோவிலுக்குள்ள போய் உண்டியல் திறக்கும் போது அங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க அங்க கூட நின்று எவ்வளவு உண்டியல திறக்கிறாங்கன்னு பாருங்க எண்ணும் போது எவ்வளவு இருக்குன்னு காமிக்க சொல்லுங்க கையெழுத்து போடுங்க அந்த ரிஜிஸ்டர்ல சாட்சி கழித்து போடுறது இதெல்லாம் சட்டத்துல இருக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இந்த அரந்து சமய நிலத்திலே பண்றது கிடையாது ஆனா சும்மா நான் மீட்டேன் சும்மா இந்த அடிச்சு விடு சேகர் பாபு சொல்றது நான் ஒரு பொருட்டாவே நினைக்கிறது கிடையாது ஓகே இப்ப இந்த நாப்பத்தி ஏழாயிரமோ நாப்பத்தி எட்டாயிரம் கோயில்கள் வந்து ஏற்கனவே அரங்காலயத்துறை கட்டுப்பாட்டுல இருந்தது இப்ப வரும் முப்பத்தி நாலாயிரம் தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் குற்றச்சாட்டு சொல்றாங்க அதையே பாத்தீங்கன்னா முன்னாள் சிலை தடுப்பு ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட கோவில் அந்த கோயிலே காணுமே பத்தூர் நடராஜர் கோவில்னு ஒரு கேஸ் இருக்கு அது லண்டன்ல இருந்து அந்த நடராஜரை கொண்டு வந்தாங்க அந்த நடராஜர் வந்துட்டார் நம்ம ஊருக்கு ஆனா இப்ப எங்க இருக்காரு யாருக்கும் தெரியாது அந்த நடராஜர் நம்ம ஊருக்கு அந்த லண்டன்ல இருந்தப்போ நீதிமன்றத்துல வாதாடும் பொழுது இது உங்களுடைய உங்களுடையதுதான் என்று சொல்லும் பொழுது அங்க ஒரு கோவிலே இல்லைன்னு நம்ம தமிழ் நம்ம அரசு நம்ம தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் சொல்றது நீதிமன்றத்துல அப்படி ஒரு கோவிலே இல்லைங்க அங்க ஒரு கோவிலே காணுங்க அப்படி அது கோவிலே இல்லைன்னு சொல்றது அவன் சொல்றான் எது லண்டன்காரன் சொல்றான் இது உங்க ஊர் சிலதான் இந்த பத்தூர் நடராஜன் இந்த ஊர் உபயத சொல்லி சொல்றான் அப்புறம் ஏசை காரங்க தமிழ்நாட்டுல அப்ப அப்ப திரு நாகசுவாமி இருந்தார் அப்ப அவர் போய் அங்க இந்த லண்டன் போய் அங்க நீதிமன்றத்திற்கு இந்த இடத்துல இருந்த தொல்லியல் இது இதெல்லாம் கொடுத்து எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இது நம்மளுடைய விக்கிரகம் தான் இந்த நடராஜர் நம்ம ஊருக்கு பத்தூர்ல இருந்த கோவில் இருந்த கோவில் போயிடுச்சு அந்த கோவில் இருந்த இடத்துல தான் இருந்து அடித்து நோண்டி பார்த்தாக்க அங்க கோவில் இருக்கிற சுவடுகள் எல்லாம் இருக்குன்ற ஆதாரங்கள் எல்லாம் காட்டி அந்த விக்கிரகத்தை நம்ம நாட்டுக்கு திருப்பி கொண்டு வந்தார் இன்னைக்கு அந்த விக்கிரம் எங்க இருக்குன்னு யாருக்கா தெரியுமா போராடி கொண்டு வந்தது இந்திய அரசு தமிழக அரசு கைவிட்டு கையாலாகத்தனமாக கொடுக்கிறேன் என்று சொன்ன விக்கிரகத்தை என்னுடைய இது இல்ல இங்க கோவில இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு அபிடபிட் தாக்கல் செய்து அதற்கு பிறகு ஒரு தனி மனிதராலே அங்கே போய் சாட்சி சொல்லப்பட்டு அது எடுத்துக்கொண்டு இங்க நம்ம ஊருக்கு விக்கிரகம் திரும்பி வந்துட்டு இன்னைக்கு அந்த விக்கிரம் எங்க இருக்குங்க இல்ல பல விக்கிரகங்கள் வந்து கண்காட்சி இதுல தான் இருக்கு அப்படின்றாங்களே மியூசியத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பொன்மாணி கொள்ள அதான் சொல்லிட்டே இருக்காரு கோவிலுக்கு போனாலும் தெரியுமே எத்தனை கோயிலுக்கு போனா விக்கிரம் இருக்கான்னு பாருங்களேன் பாதுகாப்பு கருதி நாங்க வந்து ஸ்ட்ராங் ரூம்ல வச்சு தோன்றாங்க அந்த அறையில ஸ்ட்ராங் ரூம்ல வைக்கிறதுக்கு அது வெக்கமா இல்ல திருப்பி வந்து சொல்றேன் திருப்பி வெக்கமா இல்ல ஒரு பாதுகாக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட
யாரு திருடுறானா திருடனை பிடிக்கணும் திருடனை பிடிக்கிறதுக்கு வக்கு கிடையாது பொருளை கொண்டு போய் பத்திரப்படுத்தலன்னா என்னத்துக்கு அப்புறம் நீங்க எதுக்கு இருக்கீங்க அரசா அரசாக இருப்பதற்கு வெட்கப்பட வேண்டும் இவர்கள் இது நான் ஒரு வருஷம் சொல்ல இந்த இத்தனை வருஷமா இருக்கிற அத்தனை வருஷம் சொல்றேன் மாத்தி மாத்தி காங்கிரஸ் அதிமுக திமுக மூணு கட்சிகளும் இந்த நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல கோவில் விற்கிற கோவில் கோவிலுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு துப்பு இல்லாதவர்கள் சொல்றான் சொல்லல அவர்கள் அதை சொல்றாங்க அப்படி அதனால தானே அங்க இருக்கிற விக்கிரங்கள் எல்லாம் கொண்டு போய் ஸ்ட்ராங் ரூம்ல வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ராங் ரூம்ல திருடின்னு போறாங்க பந்தனூர்ல அப்படிதான் ஒரு கேஸ் ஸ்ட்ராங் ரூம் உள்ள இருந்து விக்கிரத்தை திருடின்னு போறாங்க அங்கேயும் அங்கேயும் உள்ளுக்குள்ள தான் எடுத்துட்டு போய் வச்சுட்டு இவங்க இருந்து அங்கேயும் எடுத்துட்டு போறாங்க அங்கதான் ஆயிரக்கணக்கான கொலு பொம்மை மாதிரி எல்லாரையும் வச்சிருக்காங்களே எல்லா விக்கிரங்களையும் எல்லா பெருமானங்களையும் அது யாரா எடுத்துட்டு போனா யாருக்கா தெரியுமா உள்ள நெருந்து யாருக்கா தெரியுமா எங்கேயாவது கணக்கு இருக்கா ஸ்ட்ராங் ரூம்ல எத்தனை விக்கிரகம் இருக்குன்னு அமைச்சர் சேகர் பாபு அடிச்சு விடுவாரா நாளைக்கு ஒரு அல்ல அறிக்கை கொடுப்பாரா அடிச்சு விடு சேகர் பாபு ஸ்ட்ராங் ரூம்கள் எத்தனை இருக்கிறது அவற்றுள்ள எத்தனை விக்கிரகங்கள் இருக்கின்றன அந்த விக்கிரகங்கள் எந்த எந்த கோவிலை சார்ந்தது அப்படிங்கிற இந்த அடிப்படை அடிப்படை விஷயங்களை சொல்லுவாரா சரி சார் மயிலாப்பூர் கேஸ்க்கு வந்துடும் இரண்டு விதமான கேஸ் போட்டிங்க ஒன்னு கிரிமினல் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவில் கேஸ் போட்டிங்க அந்த மயிலாப்பூர் மயில் வழக்குல அதுக்கு பிறகு வேணு வேணு சீனிவாசன் அவர்களுடைய மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க மேல ஒரு அவதூறு வழக்கு போட்டாங்க இந்த கேஸ் நிலையில எப்படி சார் இருக்கு என்னுடைய ரெண்டு வழக்குல முதல் வழக்கு இந்த பொதுநல வழக்கு அந்த விக்கிரத்தை மாத்தணும் ஏன்னா அது போலியான விக்கிரம் வாயில பாம்பு இருக்கிற மயில் இங்க இருக்கு வாயில பூ இருக்கிற மயில் தான் அங்க இருக்கணும் அதுதான் பார்வதி தேவி இதுதான் அந்த கோவிலுடைய ஸ்தல வரலாறு சொல்கிறது புராணங்கள் சொல்கின்றன என்பதுதான் அதனுடைய இது இது ஆகமம் என்ன சொல்றதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் ஆகமத்துல யாராவது ஒரு கோவில் இருந்து விக்கிரத்தை அப்படியே தெரிஞ்சிருக்கு விக்கிரத்தை களவாடுவாங்கன்னு அவங்க அப்பயே தெரியும் அப்ப களவாடப்பட்டதென்றால் மூன்று மாதத்துக்குள்ளே அந்த விக்கிரத்தை கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்து வைத்து விட வேண்டும் அப்படி விற்க முடியலன்னாக்க அதே போன்ற வேறு ஒரு விக்கிரத்தை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் செய்துவிட்டு யா அந்த களவாடின விக்கிரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதற்கான முயற்சியில் இடங்க வேண்டும் களவாடிய விக்கிரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த விக்கிரத்தையும் புதிதாக வைத்த விக்கிரத்தையும் சேர்த்து வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும் அதே இடத்துல சேர்த்து வச்சு பூஜை செய்யணும் இப்படின்னு ஆகமத்துல சொல்றது அது மட்டும் சொல்லல ஆகமத்துல அப்படி யார் திருடினானோ அவனுடைய தலையை வெட்டி அது வெட்டினதற்கான பிராய சித்தத்தையும் செய்யணும் ஆகமத்துல சொல்றது இது காமிக ஆகமத்துல இருக்கிற வசனத்தை நான் சொல்றேன் இதான் ஆகமத்துல சொல்லப்பட்டது இதனால இந்த காரணங்கள்னால அங்க இருக்கிறது தவறான போலியான மயில் அதற்கு பூஜை செய்வது தவறு ஆகம விரோதமான செயல் இதற்காக சரியான விக்கிரத்தை அங்க பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா மூணு மாசத்துக்கு மேல பன்னெண்டு பதினாறு வருஷம் ஆகி போச்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலுல தொலைஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருக்கும் அல்மோஸ்ட் இருபது வருஷம் ஆக போறது அதனால மாத்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நான் தொடர்ந்தேன் இந்த வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இதை இதுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னாக்க எல்லா கோவில்களிலும் ஆகம கோவிலான்னு ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்காக ஒரு கமிட்டியா ஒருத்தர் அனுப்பி ஒரு ஒரு குழுவை அமைக்கிறோம் நமக்கு அரசு அமைக்க வேண்டும் அந்த குழு எந்த எந்த கோவில்லாம் ஆகம கோவில்கள் எந்த எந்த கோவில்கள் ஆகம இல்லாத கோவில் அர்ச்சகர்களுடைய நியமனத்தின் குறித்த வேற ஒரு வழக்கு அந்த வழக்குல ஒரு குழுவை நீதிமன்றம் அமைத்தது அதே குழு மயிலாப்பூர் விக்கிரகத்திலே ஆகமப்படி என்ன மயில் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஆராய்ந்து அவர்கள் சொல்லுபடி என்ன இந்த சரியான மதி மயிலை பதிஷ்டை செய்ய வேண்டும் அவர்கள் வந்து வாயில பாம்பு தான் இருந்தனாக்கா விட்டுடுங்கோ வாயில பூ இருந்தனாக்க பூ இருக்கிற மயில வச்சிருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு கொடுத்து நிறைய நாள் ஆயிடுச்சு அந்த குழு இன்று வரையிலே தமிழக அரசு அந்த குழுவையே நியமிக்கவில்லை அதனால அந்த வழக்கு தொய்விலேயே இருக்கிறது அந்த வழக்கு தீர்ப்பு கிடைத்தும் ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷண்ட் டெட் காரணம் என்ன நீதிமன்றத்தின் ஆணையை மதிக்காத தமிழக அரசு இதுதான் காரணம் அப்படி மதிச்சிருந்தாக்க அந்த குழுவை நியமிச்சிருக்கோம் அந்த குழுவை நியமிக்கல அந்த அந்த விக்கிரமம் மாறாம அப்படியே இருக்கு இதுக்கு மேலும் நான் அடுத்த அடுத்த முறை நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஒன்னு ரெண்டாவது இந்த கிரிமினல் வழக்கு விக்கிரகத்தை திருடப்பட்டது திருடத்திற்கான யார் திருடினார்களோ அவர்கள் மீது புகார் கொடுத்து காவல்துறை அதை விசாரணை செய்து ஒரு சார்ஜ் ஷீட்டும் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க அந்த சார்ஜ் ஷீட்ல வேணு ஸ்ரீனிவாசனுடைய பெயரை விட்டு விட்டார்கள் அவர்களுடைய அவர்கள் மீது போதிய ஆதாரம் இல்லாததால் அவர்களை விடுவிக்கிறோம் பிற்காலத்தில் ஆதாரம் கிடைத்தால் அவர்களை இணைப்போம் என்று நீதிமன்றத்திலே அவ
போதிய ஆதாரம் ஏற்கனவே இருக்கிறது வேணு ஸ்ரீனிவாசனும் இதிலே ஒரு முக்கியமான பங்கு வகித்தவர் அதனாலே அவருடைய பெயரையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று கும்பகோணம் அடிஷனல் ஜூடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு நான் வழக்கு தொடுத்து அந்த வழக்கிலே வெற்றி கண்டு குற்றப்பத்திரிகையிலே வேணு சீனிவாசனுடைய பெயரும் சேர்க்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் விசாரணை நடக்கணும் இந்த விசாரணை நடக்கும் போது குற்றம் சாட்டப்பவர்கள் எல்லாம் உச்ச நீதி உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று இதை இந்த குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு வழக்கை தொடுத்தார்கள் அந்த வழக்கும் வாத பிரதிவாதங்கள் எல்லாம் முடிந்து விட்டன இப்பொழுது அது இறுதி ஆணைக்காக காத்து கொண்டப்படுகிறது கா ஆணை வந்து என்ன வரும் ஆணை வந்து என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குற்றப்பத்திரிகை சரியான குற்றப்பத்திரிகை தான் நீதிமன்றம் இப்பொழுது இதில் தலையிடுவதற்கான அதிகாரம் இல்லை இது பல உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இருக்கின்றது இதற்கு சாதகமாக இருக்கின்றன இதெல்லாம் நான் வாதத்தில் நான் வச்சிருக்கேன் நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த விசாரணை நடக்கும் இப்போ அந்த நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கிடையில என் மீது ஒரு அவதூறு வழக்கு போடப்பட்டது ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் தானே அது இது இவர்களுக்கு வந்து அது ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னாக்கா அவர்கள் குற்றம் செய்தவர்கள் குற்றம் செய்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அடக்க ஒடுக்க ஏதாவது ஒரு விதத்துல மரட்டு காசு கொடுக்க பார்ப்பாங்க இல்ல மிரட்டுவாங்க இப்படிதான பண்ணுவாங்க இல்ல அடிப்பாங்க இதுதான் நடக்கும் எல்லாம் நடந்திருக்கு நமக்கு அதனால ஒரு அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது துச்சமாக மதிப்பவன் நான் இப்போ இந்த அவதூறு வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்து நீதிமன்றம் விசாரணை செய்யப்பட்டு ரங்கராஜன் எந்த நீதிமன்ற அவதூறும் செய்யவில்லை அவமரியாதையும் செய்யவில்லை என்று தீர்ப்பான தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க அது சரியாவே ஒழுங்கா எந்த ஊடகத்திலையும் சொல்லல அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் போட்ட ட்விட்டர்ல போட்ட ட்வீட்டுகளில் வேணு சீனிவாசனை குறித்து நான் அவதூறாக எழுதினேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த எந்த அவர்கள் கொடுத்த ஒரு ட்வீட் கொடுக்குறாங்க எப்பொழுதும் எதிராசர் வழி வழக்கு என் இதயத்தோளதால் இல்லை எனக்கு எதிரி இல்லை எனக்கு எதிரி இல்லை எனக்கு எதிரி நான் அடிக்கடி சொல்லுது உண்டு இது நான் ட்விட்டர்ல போட்டா இது எனக்கு என் மேல ரங்கராஜ் என்ன பத்தி எழுதுறான்னு அவரு வந்து அவதூறு அவர் வழக்கு போறான் இத மாதிரி ஆயிரம் போட்டிருக்காங்க நிறைய ட்வீட் நான் என்னெல்லாம் போட்டுருக்கோம் அதெல்லாம் ஒரு ஆளை வச்சு ரங்கராஜன் ட்வீட் போடுறான்னு பாரு பார்த்து அது பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீதிமன்றத்துல சமர்ப்பிச்சாங்க நீதிமன்றம் எல்லா ட்வீட்டுகளையும் பார்த்து விட்டு இரண்டே இரண்டு ட்வீட்டுகளை மட்டும் எடுத்து எந்த எந்த ட்வீட்டிலையும் வேணு சீனிவாசனை பற்றி ரங்கராஜன் எழுதவில்லை என்ன அவமதிப்பு நீதிமன்றம் அவமதிப்பு இழப்பு போட்டாங்க ரங்கராஜன் என்னை பத்தி எழுதிட்டான் அப்படின்னு போட்டாங்க நீதிமன்றம் தெளிவாக அவருடைய இறுதி ஆணையிலே ரங்கராஜன் மீது குற்றம் இல்லை ரங்கராஜன் எந்த இடத்திலையும் வேணு சீனிவாசனுடைய பெயரை உபயோகிக்கவில்லை அவர் உபயோகித்த வார்த்தை வேசி என்கிற வார்த்தை இந்த வார்த்தை அநாகரிகமான வார்த்தை அப்படின்னு நீதிமன்றம் சொல்றது எனக்கு சனாதன தர்மத்தின் பாதுகாவலர் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய ரங்கராஜனுடைய வாயில் இருந்து இது வரக்கூடாது அப்படின்னு நீதிமன்றம் கருதுகிறது எந்த இடத்துலயும் நான் பாதுகாவலர் நான் என்னைக்கு நான் சொன்னது கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் என்னை பார்க்கறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் ஒரு பக்தன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் தர்மம் தான் என்னை காக்கிறது என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஆனால் நீதிமன்றத்தினுடைய பார்வையில எப்படி அதை நான் அதை மேல்முறையீடு பண்றதா இருக்கேன் என்ன நான் சொல்லவே இல்லை எங்கேயுமே அப்படி நான் சொன்னேன் என்று வாதம் பிரதிவாதங்களிலே அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கலாம் அது ஒரு தவறான விஷயம்னா அது 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 சரி செய்யறதுக்கான உரிமைகள் நமக்கு உள்ளது அது அதற்கான என்ன விஷயங்களோ அதை நம்ம செய்வோம் அதனால ரங்கராஜன் ரெண்டு வாரத்துக்கு சமூக வலைத்தளங்களிலே எதுவும் பதிவிட வேண்டாம் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அவர் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஏற்று நான் இது ரெண்டு வாரத்துக்கு நான் எனக்கு அரிய வேலை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் சமூக வலைத்தளத்தில் போடுறது என்னுடைய வேலை இல்லை நீதிமன்றத்தில் நான் வழக்காடு வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய முக்கிய பணி அதை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னொன்னு என்னன்னா மற்றொரு சம்பந்தம் இல்லாத இந்த வழக்குக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வேறு ஒரு பதிவு அதுல நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு என்றால் என்ன அந்த அவமதிப்பு வழக்கிலே ஒருத்தர் குற்றம் செய்யப்பட்டவராக இருந்தால் அது எப்படி நீதிமன்றம் பார்க்கும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை அதுல எழுதியிருந்தேன் இதை பொதுமக்களுக்கு தெரியறதுக்காக அந்த நீதிமன்ற அந்த அந்த ட்வீட் வந்து அதுல நீதிமன்றம் அதை பார்த்து அதுக்கு எனக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்திருக்கிறார்கள் அதையும் நான் உச்ச நீதிமன்றத்திலே மேல்முறையீடு செய்வதாக இருக்கிறேன் ஏனென்றால் அதுல வந்து இந்த இந்த இவர் போட்ட அவமதிப்பு வழக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதனால அதுல நீ சட்ட விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நான் பதிவு பண்ணப்புறம் நான் வழக்கு போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி விள விளக்கமா சொல்றேன் இப்போதைக்கு இது மட்டும் இது வரைக்கும் மட்டும் சொல்றேன் இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் கட்ட சொன்னார்கள் அதை கட்டி விட்டேன் அதை வந்து ஒரு என்ஜிஓக்கு கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க என்ஜிஓக்கு கொடுக்கறது நல்ல காரியம்தான் அவர்கள் ஏழை குழந்தைகளையும் பயதானவர்களையும் பார்த்து கொண்டு கொடுக்கிற
அவர்களே யார் வாதம் வேணு சீனிவாசனுடைய வழக்கறிஞர்களே எங்களுடைய பெயர் இல்லை இதுல ஆனாலும் ரங்கராஜன் என்னைத்தான் சொல்லுகிறான் என்று அவர்களே சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் நான் சொல்லல நான் என்ன சொன்னேன் அவர்களைத்தான் நான் சொல்கிறேன் என்றால் அவர்களுடைய பெயர் என்ன என்று அவர்களே காட்ட வேண்டும் அதற்கு ஏற்க பிரமாண பத்திரத்தை போட சொல்லுங்க நான் பதில் சொல்றேன் நான் அவரை பற்றி எழுதவில்லை நான் எழுதியது சிலை திருடர்களை பற்றி கோவிலிலே விக்கிரகங்களை களவாடுபவர்களை பற்றி என்னுடைய என்னுடைய கோபத்தை நான் வெளிக்காட்டினேன் இப்படி விக்கிரகங்களை திருடுபவர்கள் இதற்கு ஒப்பானவர்கள் என்று நான் விலை மாதர்களை காட்டினேன் என்று சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு அது அதை விட எனக்கு ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு தொழிலை செய்பவர்கள் உலகத்தில் இருக்க முடியாது கோவில இருக்கிற விக்கிரகத்தை திருடி தான் ஒருத்தன் பொழைக்கணுமா அவ்வளவு மோசமான ஆளா அதற்கு அந்த தொழிலை செய்பவர்களே மேல் என்று நான் கருதுகிறேன் என் கருத்தை சொல்வதற்கு எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது அதுல நான் நீதிமன்றத்திலே சொன்னேன் உபயோகித்த வார்த்தை அது வேணா பல பேருக்கு ஏற்புடையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படி பார்த்தாக்க திருவள்ளுவரே பத்து குரல் எழுதியிருக்காரு அவங்கள பத்தி இந்திரா காந்தி தலையில ரத்தம் வந்ததுக்கு இவர் என்ன சொன்னார்னு உலகம் தெரியும் உலகத்துக்கு தெரியும் அதெல்லாம் காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகளா யார்கிட்ட இருந்து வருது ஆனால் ஏழை பிராமணன் கோவில்களுடைய நடக்கும் அநீதிகளை நீதிமன்றத்திற்கு எடுத்து செல்லுகிறேன் என் மேலே இப்படி அவதூறு வழக்குகளை போடுவது எனக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது தான் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காமலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு தாக்குதல் இது ஒரு விதமான தாக்குதல் தானே ஆனால் அந்த தாக்குதலில் படுதோல்வி அடைந்தனர் என் மீது வழக்கு தொடுத்தவர்கள் படுதோல்வி ஏனென்றால் நீதிமன்றம் தெல்ல தெளிவாக அவர்களுடைய ஆணையிலே இந்த வழ இந்த அவர்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த எந்த ட்வீட்டிலுமே ரங்கராஜன் அவருடைய பெயரை உபயோகப்படுத்தவில்லை வேணு சீனிவாசன் என்கிற பெயரை எழுதவில்லை அதனால இதுல நீதிமன்ற அவமதிப்பு எதுவும் இல்லை என்று தெல்ல தெளிவாக இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் எங்க கேள்விகளுக்கு ரொம்ப பொறுமையா பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் வணக்கம் விஷயம் தேர் அமானுஜாயனம